in this unit 1 skills part today we shall learn vocabulary in this vocabulary again conversion of words is a uh, subtitle or another chapter asal conversion ante ardham enti maarpidi oka padartham nundi maro padarthaniki maarchadam oka vyavastha nunchi maro oka vyavasthaki maarchadam ledha oka paddhatilo nunchi maro padathiki maarchadam ani artham so adhe vidhanga mana english vishayaniki vachinatlaite english grammar lo conversion is a word formation process that assigns an existing word to a different word class part of speech or syntactic category ante మనకి ఇంగ్లీష్ గ్రామర్లో నేర్చుకున్నటువంటి ఒక పదాన్ని మరొక పదముగా మార్చడం ఆ మరొక పదంగా మార్చేటప్పుడు అనమాట అది వేరే భాషా భాగంగా రూపాంతరం చెందటం అంతే సో ఇక్కడ మన విషయానికి వచ్చినట్లయితే సెకండ్ పారాగ్రాఫ్లో చూడండి కన్వర్షన్ ఈజ్ ద వర్డ్ ఫార్మేషన్ ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ ఎ వర్డ్ ఆఫ్ వన్ గ్రామెటికల్ ఫామ్ బికమ్స్ ఎ వర్డ్ ఆఫ్ అనదర్ గ్రామెటికల్ ఫామ్ వితౌట్ ఎనీ చేంజెస్ టు స్పెల్లింగ్ ఆర్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఒక గ్రామెటికల్ ఫామ్ నుంచి మరొక గ్రామెటికల్ ఫామ్లోకి మారటం స్పెల్లింగ్ మారదు ప్రొనౌన్సియేషన్ మారదు అంటే ఏంటంటే ఇట్ మీన్స్ దట్ ఇన్ ట్రాన్స్లేషన్ ఏ వర్డ్ ఇన్ వన్ లాంగ్వేజ్ బిలాంగింగ్ టు ఏ సర్టెన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ సర్టెన్ పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఈస్ నాట్ నెసెసరీ టు బి టర్న్ ఇన్ టు వన్ ఆఫ్ ద సేమ్ పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ అనదర్ లాంగ్వేజ్ ఒక భాషా భాగంలోని ఒక పదాన్ని అనువదించేటప్పుడు అదే భాషా భాగానికి మాత్రమే మార్చాలి అన్నటువంటి పద్ధతి లేదు ఇంకా మీకు సింపుల్గా చెప్తానండి ఇక్కడ అర్థం చేసుకోండి ఇలా ఈ వర్డ్స్ ఎలా వెళ్దాం ఒక బాటిల్ అని ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఉంది నౌన్ టు వెర్బ్ కన్వర్షన్ బాటిల్ అన్నటువంటిది బేసికల్గా అది ఒక నౌన్ నామవాచకం రవి పుట్ ద జ్యూస్ ఇన్ ఏ బాటిల్ అంటే ఇక్కడ బాటిల్ని నౌన్గా వాడాం రవి ఏమేం చేశాడంటే బాటిల్లో జ్యూస్ వేశాడు అదే సెంటెన్స్ని మనం ఏం చేసామంటే అదే వర్డ్ని ఇంకొక సెంటెన్స్లో మనం ఏం చేసామంటే ప్రియా బాటిల్డ్ ద పికిల్స్ ఎస్టర్డే అంటే తయారు చేసినటువంటి ఆవకాయని సీసాల్లోకి ఎక్కించింది లేదా సీసాల్లో నింపింది అని అర్థంలో ప్రియా బాటిల్డ్ బాటిల్ అనే దాన్ని మనం బాటిల్ అనే నౌన్ ఫామ్ని వెబ్ ఫామ్గా మనం మార్చాము అర్థమైంది కదండి అదే విధంగా ఇప్పుడు ఇక్కడికి వెళ్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద నౌన్ ఈమెయిల్ అపియర్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ బిఫోర్ ద వర్బ్ అసలు యాక్చువల్గా వెర్బ్గా వాడక ముందు ఈమెయిల్ అన్నటువంటి ఒక నౌన్ ఫామ్ సో అది ఏమైందంటే రాను రాను ఒక దశాబ్దం తర్వాతను దాన్ని నౌన్గా ఉన్నటో వంటి దాన్ని వెర్బ్ ఫామ్గా మార్చాం ఉదాహరణకు ఐ వుడ్ హ్యావ్ సెంట్ యూ అండ్ ఈమెయిల్ నేను నీకు ఒక ఈమెయిల్ పంపించి ఉండేవాడిని అని అన్నాం అదే విషయాన్ని నౌన్ని మనం చూడండి వెర్బ్గా i can either send you an email ante ikka noun ayindi or simply email you i can email you email you email anetappudu adu oka verb form ga manam roopantaram chendeyatattu ga chesam deeniki inko best example meeku istha computer is it a noun or a verb form noun nama vachakam mana chaala mandi chudandi telugu lo kuda em anantuntarante ee madhyana ఆఫీసులు అన్నీ కూడాను కంప్యూటరీకరణ చేయబడ్డాయి అని అన్నారు అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటి ఆఫీసులు అన్నీ కూడా కంప్యూటరీకరణ అంటే కంప్యూటర్స్తో అవన్నీ కూడాను ఆ ఆఫీసులు పనిచేస్తున్నాయి ప్రతి చోట కూడా కంప్యూటర్ పరిజ్ఞానంతో కూడుకున్నటువంటి ఆఫీస్ కలిగి ఉన్నది మనుషులు కలిగి ఉన్నారు ఉద్యోగులు కలిగి ఉన్నారు అని అర్థం సో కంప్యూటర్ని కంప్యూటరీకరణ అని చెప్పి ఎలా అయితే నామవాచకం నుండి క్రియక మార్చిన ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఆల్సో ద సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ టెండెన్సీ ఈజ్ యూస్డ్ మన సౌలభ్యం కోసం మనం వాడుకుంటున్నాం మార్చుకుంటున్నాం సో అదే విధాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్పాలి కంప్యూటర్ నౌన్ ఫామ్ ఆల్ ద ఆఫీసెస్ హ్యావ్ బీన్ కంప్యూటరైజ్డ్ అన్ని ఆఫీసులు కూడాను ఇప్పుడు నేను చెప్పిందే తెలుగు కంప్యూటర్ కానీ చేయబడ్డ ఇలా ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చేటప్పుడు ఇంతకీ ఇది ఎలా ఇస్తారు ఏమి ఇస్తారండి ఒక వర్డ్ ఇస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాక్సెస్ యాక్సెస్ అనే వర్డ్ ఇచ్చి నీవు దాన్ని నౌన్గాను వెర్బ్గాను వాడు నీ సొంతంగా అనమాట ఒక రెండు వాక్యాలు తయారు చేయి అంటే అక్కడ నీ భాషా పట్టం అనేది తెలుస్తుంది యువర్ లాంగ్వేజ్ ఎఫిషియన్సీ విల్ బి టెస్టెడ్ దేర్ ఆర్ యువర్ లాంగ్వేజ్ ప్రొఫిషియన్సీ విల్ బి టెస్టెడ్ దేర్ అవండి నౌన్ టు వెర్ ఒక నౌన్ అంటే బేసికల్గా నౌన్స్ అవి వెర్బ్గా ఎలా అనమాట మారాయి వ్యవహారికంలో ఎలా అనమాట తరచుగా అవి వెర్బ్గా వాడుతున్నారు ఉదాహరణకు మీరు కూడా ఇంకా ఎక్కువగా కలెక్ట్ చేయొచ్చు ఏ పుస్తకంలో లేనన్ని ఈ పుస్తకంలో ఇవ్వడం అయితే జరిగింది యాక్సెస్ యూ కెన్ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు యశోదాస్ లైబ్రరీ యాక్సెస్ అంటే ఒక పర్మిషన్ అనుమతి నువ్వు యశోదా లైబ్రరీకి నువ్వు అనుమతి పొందవచ్చు అని అన్నాం 
మాధురి యాక్సెస్డ్ సాయి కుమార్స్ లైబ్రరీ అనేటప్పుడు మొదట యాక్సెస్ నౌన్ అయింది సెకండ్ యాక్సెస్డ్ అనేటప్పటికి ఇది వెర్ఫామ్ మాధురి యాక్సెస్డ్ అంటే సాయి కుమార్ లైబ్రరీలోకి ఆమె చొరవ తీసుకుని వెళ్ళింది లేదా లైబ్రరీలో తొంగి చూసింది లేదా లైబ్రరీ తాలూకా అవకాశాలు పొందింది అని ఇక్కడ అర్థం ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ బాటిల్ రవి పుట్ ద జ్యూస్ ఇన్ ఏ బాటిల్ నౌన్ ప్రియా బాటిల్డ్ ద పిక్కిల్స్ ఎస్టర్డే ఇక్కడ బోల్డ్ లెటర్స్ చేశాం కదా సో చూడండి అది సో ఇది వెర్ ఫామ్ అలానే పండుస్ మదర్ పుట్ ద బిస్కెట్స్ ఇన్ ఏ క్యాన్ సో క్యాన్ నౌన్ క్యాన్ అంటే ఏదో ఒక డబ్బా అన్నటువంటి అర్థం అనమాట బుజ్జి క్యాన్ యూస్ మై మొబైల్ వీడు నా మొబైల్ వాడుకోవచ్చు కెన్ యూస్ మై మొబైల్ మళ్ళీ కెన్ అన్నటువంటిది ఆక్సిలరీ ఆ మోడల్ ఆక్సిలరీ ఇవన్నీ పక్కన పెట్టండి ఇక్కడ ఇది వెబ్ ఫామ్ క్లోజెట్ కవిత కెప్ ద అమౌంట్ ఇన్ ద క్లోజెట్ క్లోజెట్ నౌన్ ఫామ్ అంటే ఒక కబోర్డ్ గోపాల్ ఈజ్ క్లోజెటెడ్ విత్ జగన్ గోపాల్ అనేవాడు జగన్తో ఒక ఏమంటారు అంతర్గత భేటీ ఒక నాలుగు గోడల మధ్యను లేదా రహస్యంగా మాట్లాడుతున్నాడు అని అర్థం ఇక్కడ క్లోజెటెడ్ అనేటప్పుడు ఈమెయిల్ రామకృష్ణ సెంట్ అన్ ఈమెయిల్ టు మీ అన్ ఈమెయిల్ టు మీ నౌన్ ఫామ్ ప్లీజ్ ఈమెయిల్ యువర్ రెజ్యూమ్ వెబ్ ఫామ్ బోత్ ఇక నెక్స్ట్ వన్ ఐ బోత్ ఐస్ ఆర్ ఈక్వెల్ నౌన్ భూషణ్ ఐడ్ ఆన్ ఎంపీ సీట్ వెబ్ ఫామ్ సో ఇక్కడికి వచ్చేట ఐడ్ మన తెలుగులో చూడండి కనులు అని అన్నాము వాడు దాని మీద కన్నేసను అని అంటామే అలా నువ్వు భూషణ్ ఐడ్ ఆన్ ద ఎంపీ సీట్ అంటే కన్నేసను అంటే కన్ను గుడ్డు తీసుకెళ్ళి అక్కడ దానిపైన వేస్ట్ చేయడానికి అర్థం కాదండి కన్నేయట అంటే ఆశపడ్డాడు అని కోరుకుంటున్నాడు అని నెక్స్ట్ వన్ ఫిడిల్ లోకేష్ ప్లేడ్ ఫిడిల్ జూరింగ్ ద కరోనా పీరియడ్ లోకేష్ అనే అబ్బాయి కరోనా పీరియడ్లో ఫిడిల్ ఆడుకున్నాడు అంటే ఫిడిల్ అనేటువంటిది ఒక సంగీత పరికరము బాబు ఆల్వేస్ ఫిడిల్స్ హిజ్ అకౌంట్స్ బాబు అన్నటువంటి వాడు ఎప్పుడు కూడా అనమాట అకౌంట్స్ ని తరచుగా జంతరి బింతిరి చేస్తూ ఉంటాడు అని చెప్పి ఇక్కడ ఫిడిల్స్ అంటే తారుమారు చేయటం నెక్స్ట్ వన్ ఫూల్ సోనియా ఈస్ నాట్ ఎ ఫూల్ టు బిలీవ్ బాబు ఫూల్ నౌన్ ఒక వెర్రోడు సో లేదా వెర్రిది సోనియా అన్నటువంటి వ్యక్తి బాబుని నమ్మినంత వెర్రిదై కాదు డెక్కన్ క్రానికల్ ఫూల్స్ ద రీడర్స్ ఆన్ ఏప్రిల్ ఫస్ట్ ఫూల్స్ ఇక్కడ ఇది వెబ్ ఫామ్ ఫూల్స్ ప్లోరల్ కూడా ఉంది నౌన్ ఫామ్ కానీ ఇక్కడ ఫూల్స్ అనేది వెబ్ ఫామ్ డెక్కన్ క్రానికల్ ప్రతి సంవత్సరం ఏప్రిల్ ఫస్ట్ ఫుల్ చేస్తూ ఉంటాయి అంతకుముందు కూడా ఏదైనా ఏదో ఒక ఆర్టికల్ రాశారు హరీష్ రావు పైన బీజేపీకి వెళ్ళిపోతున్నట్టుగా నెక్స్ట్ వన్ గూగుల్ గూగుల్ ఈజ్ ద సెకండ్ వైఫ్ టు ద మోడర్న్ యూత్ సో గూగుల్ అనేటువంటిది అదొక కంపెనీ అదొక వ్యవస్థ అదొక క్రోమ్ కదా గూగుల్ క్రోమ్ అదొక మన కంప్యూటర్లో ఒక అంతర్గతంగా ఉన్నటువంటి ఒక డిఫాల్ట్గా ఉన్నటువంటి ఒక ఐకాన్ గూగుల్ ఈజ్ ద సెకండ్ వైఫ్ గూగుల్ అన్నటువంటిది ఈ కాలంలో యూత్ కనమాట ఒక రెండో పెలం లాంటి సో గూగుల్ అనేది నౌన్ అంటే మీరు అనొచ్చు మొదటి పెలమే లేదని అనొచ్చు అది వేరే విషయం మొత్తానికి మొదటి పెలం ఉన్నా సరే ఇప్పుడు అనమాట గూగుల్ అనేది ప్రతి వాడికి కూడా ఒక రెండో పెలం ఆడవాళ్ళకైతే రెండో సరే అది వేరే విషయం నెక్స్ట్ వన్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ గూగుల్ ఫర్ ఎనీ డౌట్ ఇన్ ద గూగుల్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ గూగుల్ ఫర్ ఎనీ డౌట్ ఇన్ ద గూగుల్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ గూగుల్ అంటే ఇక్కడ సెర్చ్ అని అర్థం ఫర్ ఎనీ డౌట్ ఇన్ ద గూగుల్ అనేటప్పుడు ఇక్కడ ఇది మళ్ళీ నవ్వు సో ఈ గూగుల్ బోల్డ్ అనేటువంటిది వెర్ఫామ్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ సెర్చ్ అని అర్థం నెక్స్ట్ హోస్ట్ హూ ఈస్ ద హోస్ట్ హోస్ట్ అంటే ఇక్కడ నవ్వు ఎవరు ఇక్కడ మనకి ఆతిథ్యం ఇస్తున్నటువంటి వ్యక్తి నెక్స్ట్ వన్ బాబు హోస్టెడ్ ద ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ హోస్టెడ్ బాబు ఏమో ఈ ప్రోగ్రామ్కి ఆతిథ్యం ఇచ్చాను ఇక్కడ హోస్ట్ అంటే ఇక్కడ పెద్ద మనిషి లేదా ఆ కార్యక్రమం నిర్వహించిన వ్యక్తి అని అక్కడ అర్థం నెక్స్ట్ నైఫ్ షీ కట్ ద ఫ్రూట్ విత్ ఎ నైఫ్ అనేటప్పుడు నైఫ్ అన్నటువంటిది నవ్ పప్పు నైఫ్ అప్పు టు డెత్ డ్యూరింగ్ ద ఆర్గ్యుమెంట్ ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ జరిగింది పప్పుగడి ఏం చేశాడు కత్తి తీసుకొని అప్పుగడి పొడి చేశాడు సో పప్పు నైఫ్ సో దట్ నైఫ్ నౌన్ ఈజ్ యూస్ యాజ్ ప్లాట్ఫామ్ నెక్స్ట్ వన్ మైక్రోవేవ్ యాక్చువల్గా మైక్రోవేవ్ అనేటువంటిది ఒక పరికరం వేడి చేసుకునే ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ కదా అదొక హోమ్ అప్లయన్స్ రాణి పుట్ ద కర్రీ ఇన్ ద మైక్రోవేవ్ మైక్రోవేవ్లో రాణి ఏమో కూర వేసింది వేడి చేసింది అని అర్థంలో మైక్రోవేవ్ అదొక వస్తువు పద్మ ప్రి పద్మప్రియ మైక్రోవేవ్ ద బ్రెడ్ పద్మప్రియ ఆ బ్రెడ్ని అనమాట పాచెక్కిపోయినటువంటి బ్రెడ్ని మైక్రోవేవ్లో పెట్టి వేడి చేసి నీకు ఇచ్చింది అని చెప్పేటప్పుడు మైక్రోవేవ్డ్ అంటే వేడి చేసాను అని ఇక్కడ అర్థం ఓకే ఇలా చాలా
షూ ఈజ్ అలార్మింగ్ సౌండ్ యాక్చువల్గా షూ అన్నటువంటిది ఒక నౌన్ ఇక్కడ ఆంట్ బెరీల్ షూట్ దెమ్ అవుట్ యాజ్ ఇఫ్ దేవర్ చికెన్స్ కేజియా అని కేజియా అని కాదు అవర్ ఎల్స్ నెక్స్ట్ అవ లిల్ లిల్ కెల్వి మరియు ఎల్స్ అవర్ ఎల్స్ కెల్వి వీళ్ళిద్దరు అక్క చెల్లెల్ని కూడాను ద డాల్స్ హౌస్ లెసన్లో అనమాట కేజియా ఇంటికి తీసుకొచ్చేటప్పుడు ఏమి నాకు తెలియకుండా తీసుకొచ్చావని చెప్పి కేజియా పైన చాలా గట్టిగా అరవడమే కాకుండా ఆ ఇద్దరు పిల్లల్ని కూడాను లిల్ కెల్వి మరియు ఎల్స్ కెల్వి ఇద్దరిని కూడా అనమాట ఆంట్ బెరీల్ అనమాట కోడి పిల్లల్ని అదిరినట్టుగా అదురుతుంది సో ఇక్కడ ఆంట్ బెరీల్ షూట్ దెమ్ అవుట్ అని ఇక్కడ వెర్ ఫామ్ ఓకే అలానే ట్వంటీ ఫస్ట్ వన్ చూడండి బ్యాక్ స్టాబ్ ఎన్టీఆర్ డైడ్ ఆఫ్ ఏ బ్యాక్ స్టాబ్ అందరూ కూడా ఏమంటున్నారు ఎన్టీఆర్ వెన్ను పోటుతో చనిపోయి వెన్ను పోటు అంటే వెన్ను మొక్క ఏదో పోటు వచ్చింది అక్కడ వెన్ను పోసాను అనమాట కిందకి మీద జరిగిపోయింది అని ఇక్కడ అర్థం కాదు కత్తితో అనమాట పొడి చేశారు అని అర్థం ఎన్టీఆర్ డైడ్ ఆఫ్ బ్యాక్ స్టాబ్ ఇక్కడ బ్యాక్ స్టాబ్ అంటే మళ్ళీ కత్తితో పొడి చేయడమా అంటే లిటరల్గా అయితే కత్తితో పడవడం కాదు ఇక్కడ ఇక్కడ ఆనాటి రాజకీయాల్లో అనమాట ఆయన ముందర జై అంటూనే వెనకన అనమాట వెంటనే వెళ్ళి డౌన్ డౌన్ అనేటట్టుగా చేసి ఆయన పదవి చ్యుతుని చేయటం అనేటువంటిది జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ సో ఇక్కడ బ్యాక్ స్టాబ్ అనేది నవ్వు చంద్రి బ్యాక్ స్టాబ్ ఎన్టీఆర్ సేస్ మీడియా చంద్రి గాడు ఏం చేశాడంట మా వీధి అబ్బాయి చంద్రి బ్యాక్ స్టాబ్ ఎన్టీఆర్ మా వీధిలో ఎన్టీఆర్ అని ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు ఆ అబ్బాయి కానీ బ్యాక్ స్టాబ్ వెన్ను పోటు పొడిచాడు అంటే అక్కడ అర్థం ఏంటి ఆ అబ్బాయి పేరు ఎన్టీఆర్ ఎవరై నువ్వు జై అంటూ ముందంతా అన్నాడు ఆ తర్వాత పక్కకు వెళ్ళేటప్పటికి వాడు పనికి మాలాడని చెప్పి చివరికి అనమాట ఈ చంద్రి గాడేమో మొత్తం అనమాట వీధి పెద్దరికి మంత తీసుకున్నాడు సో ఇది ఇక్కడ ఇది వెర్త్ ఫామ్ అయింది బ్యాక్ స్టాబ్డ్ అనేటప్పుడు వెర్త్ ఫామ్ ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా ఉన్నాయి ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటాయి మీరు ఒకసారి దయచేసి ఎస్ఎస్ భూషణ్ డాక్టర్ ఎస్ఎస్ భూషణ్ సంబంధించినటువంటి ఇంగ్లీష్ బుక్ కొనుక్కున్నట్లయితే ఇలా చాలా చూడవచ్చు సో ఇంతవరకు చెప్పింది నౌన్ టు వెర్ అలానే వెర్ టు నౌన్కి కొన్ని చూద్దాం ఎగ్జాంపుల్స్ వెర్ టు ఎలెక్ట్ ఎవరినైనా అప్రమత్తం చేయటం ఓకే సో ఇది ఒక రకమైనటువంటి కన్వర్షన్ మార్పిడి హిజ్ మదర్ ఎలెక్టెడ్ దట్ దేర్ ద స్విచ్ ఈజ్ ఆన్ అక్కడ ఎక్కడో స్విచ్ ఆన్లో ఉంది బాబు అని చెప్పి అలర్ట్ చేశాను ఇది యాక్చువల్గా వెర్ ఫామ్ టు అలర్ట్ దాన్ని ఏం చేసాం అలర్ట్ని నౌన్గా చూడండి ఆఫ్టర్ రిసీవింగ్ అండ్ అలర్ట్ ద పీపుల్ ఇన్ లో లయింగ్ ఏరియాస్ మూవ్డ్ లోతట్టు ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు ఎప్పుడైతే ఒక అలర్ట్ ఒక సూచన లేదా ఒక అప్రమత్తత అప్రమత్తంగా ఉండండి అని చెప్పినటువంటి ఒక పిలుపు ఎప్పుడైతే వచ్చిందో వెంటనే వాళ్ళనమాట లో లయింగ్ ఏరియాస్ నుంచి కదిలారు అంటే ఉదాహరణ వరదలు వచ్చాయి ఈ గోదావరి అంతా కూడాను ఇరువైపులో గోదావరికి ఇరువైపులో ఉన్న వాళ్ళు నది ఒడ్డున ఉన్న వాళ్ళు తీర ప్రాంతంలో ఉన్న వాళ్ళు కాస్త అనమాట అటు ఇటు వెళ్ళిపోండి అని అనేటప్పుడు ఇతని ప్రదేశాలకు వెళ్ళిపోండి అని చెప్పేటప్పుడు మనకి ఎప్పటికప్పుడే వరదలు వచ్చేటప్పుడు పిలుపులు ఇస్తుంటారు అందులో భాగంగా ఇది ఆఫ్టర్ రిసీవింగ్ ఎన్ అలర్ట్ అలర్ట్ అంటే ఒక పిలుపు ఓకే ఇక్కడ ఒక తట్టి లేపేటట్టుగా మనల్ని అప్రమత్తం చేసే ఒక తీరు సో అది నౌన్ ఫామ్ నెక్స్ట్ వన్ టు అటాక్ వెర్ ఫామ్ వినోలా వాంటెడ్ టు అటాక్ ద ఎనిమీ ఓకే అర్థమైంది సమత రిసీవ్డ్ అండ్ అటాక్ ఫ్రమ్ పప్పు పప్పు నుంచి అనమాట సమత ఒక దుష్పరిణామం లేదా ఒక ఇక్కడ ఇక్కడ అటాక్ అంటే చెప్పాం కదా ఒక బెదిరింపు లేదా ఒక దాడి అన్నటువంటి జరిగింది అని చెప్పేటప్పుడు ఇక్కడ అటాక్ అనేది నౌన్ ఫామ్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ద సీఎం కాల్డ్ ఆన్ ద గవర్నర్ వెర్ ఫామ్ జగన్ గేవ్ ఏ కాల్ టు ఇంక్రీస్ గ్రీనరీ సో ఇక్కడ మొదట కాల్డ్ అనేటప్పుడు వెర్ ఫామ్ జగన్ గేవ్ ఏ కాల్ పిలుపునిచ్చాను అనేటప్పుడు నౌన్ ఫామ్ సో ఇలా ఇందులో కూడాను ఇవేమన్నారు ఇవి వెబ్ టు నౌన్ ఫామ్ నెక్స్ట్ ఇలా వెళ్తూ ఉంటే చాలా ఉన్నాయి చూడండి పుస్తకాన్ని సంపాదించి మీరు మీ ఇంగ్లీష్ లెక్చరర్ని అడిగి మీరు పొందవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ యాడ్జెక్టివ్ టు వెర్ వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ యాడ్జెక్టివ్ యాడ్జెక్టివ్ అంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ భూషణ్ ఈజ్ ఎ గుడ్ లెక్చరర్ ఓకే రవి ఈజ్ ఎ హ్యాండ్సమ్ గాయ్ అనేటప్పుడు గుడ్ హ్యాండ్సమ్ ఆర్ కాల్డ్ యాడ్జెక్టివ్స్ యాడ్జెక్టివ్ నుండి వెర్బ్గా మార్చడం ఓకే గ్రీన్ బేసికల్గా అది యాజెక్టివ్ బ్యూటిఫుల్ యాజెక్టివ్ ఐ లవ్ గ్రీన్ షర్ట్ ఐ లవ్ బ్లూ షర్ట్ ఐ లవ్ ఎల్లో షర్ట్ అనేటప్పుడు అది ఒక యాజెక్టివ్ దాన్ని ఏం చేసాను చూడండి వీ హ్యావ్ టు గ్రీన్ అవర్ సరౌండింగ్స్ వీ హ్యావ్ టు గ్రీన్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు ఇంక్రీస్ ద గ్రీనరీ ఇన్ అవర్ సరౌండింగ్స్ అని అర్థం అక్కడ అది వెర్ ఫామ్ అయ్యింది అదేవిధంగా బ్యూటిఫుల్ నివేత థామస్ ఈజ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ హీరోయిన్ అంటే నాకు నచ్చినటువంటి హీరోయిన్లో 
అయ్యింది వర్మ క్రియేట్స్ సెన్సేషన్ క్రియేట్స్ అంటే సంచలనం రేకెత్తించుట అని అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటంటే క్రియేట్స్ సృష్టించాను అక్కడ మొదట ఏమన్నాం క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ యాడ్జెక్టివ్ అంటే సృజనాత్మకత కలిగినటువంటి ఒక డైరెక్టర్ ఇక్కడ వర్మ క్రియేట్స్ ఆయన సృష్టిస్తాడు ఏంటి సెన్సేషన్ సంచలనం సృష్టిస్తాడు ఓ సినిమా రిలీజ్ అయ్యే ముందు సో ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా ఉన్నాయి అలానే డెసిసివ్ అంటే నిర్ణయాత్మకమైన భూషణ్ టు కే డెసిసివ్ స్టెప్ టు హెల్ప్ ద గ్రాడ్యుయేట్ నిర్ణ డెసిసివ్ స్టెప్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ స్టెప్ డెసిసివ్ నిర్ణయాత్మకమైనటువంటి ఒక అడుగు లేదా ఒక చర్య చేపట్టారు అని భూషణ్ డిసైడెడ్ టు కాంటెస్ట్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ పోల్స్ డిసైడెడ్ నిర్ణయించుకునేను సో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎలక్షన్స్లో పోటీ చేయాలని నిర్ణయించుకునేను అప్పుడు అది వెర్ఫామ్ అయింది ఇలా ఇదంతా కూడాను మనకి యాడ్జెక్టివ్ టు వెర్ఫామ్ అని అనుకున్నాం ప్రిపోజిషన్ టు నౌన్ అప్ డౌన్ ఆన్ ఆఫ్ సో ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ప్రిపోజిషన్స్ ద బెలూన్ వెంట్ అప్ అండ్ ఫెల్ డౌన్ ప్రిపోజిషన్ చూసారా ఒకే సెంటెన్స్లో మనం ఇది ఏం చేసామంటే ప్రిపోజిషన్ని నౌన్గా ద బెలూన్ వెంట్ అప్ అండ్ ఫెల్ డౌన్ యాక్చువల్గా అనమాట ఇది ప్రిపోజిషన్ దాన్ని ఏం చేసాం ఇక్కడ చూడండి ఈ ఫోన్ సీస్ దట్ హిజ్ ఆర్ హెర్ లైఫ్ వెంట్ అవుట్ వెంట్ వితౌట్ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్ if one says that his life went without ups and downs it is false evadaina led evartaina sare dani jeevitham leda vaadi jeevitham brahmanange velipeyindi ups and downs odididiku levu anante adu okte bunku adu pedda bunku an artham chaala mandi ammayilu antuntaru anamata leda pillai pinnatuvandi mahilu ma ayin chaala manchi vaadu nannu puvullo petti chusukuntadu ante edu mansam lenattu intlo illu ఇంట్లో జాగలేనట్టు పువ్వుల్లో మాత్రమే బొట్టలో పెట్టి చూసుకుంటాడు అని చెప్తుంటాడు అది నిత్యం అలా చెప్పింది అంటే ఇల్లాలు అదంతా ఒకటి అబద్ధమే అలానే ఏ మగాడైనా సరే మా ఆవిడ అసలు నాకు ఇంటికి వెళ్ళగానే ఆఫీస్ నుంచి వెళ్ళగానే అసలు నా కాలు భూమి మీద పెట్టనివ్వదు నా కొంగు పరిచి నన్ను రాపేనిమిటి అని అంటాది అని చెప్పే నిత్యం కూడా నా సోదే చెప్పాడు అని అంటే ఆడు కూడా ఒకటి పనికి మనలోడి కింద లెక్క ఆడు చెప్పిందంతా ఒకటి బొంకే అంటే ఎవరి జీవితంలో అయినా సరే ఒడిదుడుకులు అన్నటువంటివి ఉంటాయి అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అన్నటువంటివి ఉంటాయి ప్రతి వాడికి సినిమా కష్టాలు లేకపోతే ఆ జీవితం అనే సినిమా నడవదు ఆ నూరేళ్ళు కూడా సో ఇక్కడ ఇది అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అనేటువంటి దాన్ని నౌన్ కింద పూర్తిగా మార్చేస్తాం అప్ అండ్ ఫెల్ డౌన్ అనే దాన్ని అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఒడిదుడుకులు నామ వాచమే కదా మన తెలుగులో కూడా అలానే ఆన్ అండ్ ఆఫ్ తన్ మై ఫ్రీక్వెంట్లీ స్విచెస్ ఆన్ అండ్ స్విచెస్ ఆఫ్ ద ల్యాప్టాప్ ల్యాప్టాప్ని తరచుగా వేస్తుంటాడు మళ్ళీ ఆఫ్ చేస్తుంటాడు అని అర్థం చేస్తాం సో అది ప్రిపోజిషన్ దేర్ వాంట్ బీ ఫ్రీక్వెంట్ పవర్ ఆన్స్ అండ్ ఆఫ్స్ ది సమ్మర్ ఈ సమ్మర్లో తరచుగా పవర్ ఆఫ్స్ అండ్ ఆన్స్ తరచుగా ఆర్పడం తరచుగా అంటే తరచుగా తీసివేయడం తరచుగా ఇవ్వడం అనేది ఉండదు అని చెప్పి సాధారణ పొలిటీషియన్స్ అంటుంటారు లేదా ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు మనకి అంటుంటారు సో ఆన్స్ అండ్ ఆఫ్స్ సో ఇక్కడ ఇది ఏమైంది ఇది రెండవసారి నౌన్ ఫామ్ కంజంక్షన్ టు నౌన్ ఇఫ్ and but if shraddha kapoor wants to marry me i shall agree but she shouldn't act so ikkada em ayindi if annatuvanti but annatuvanti manam conjunctions kinda vaadam adhe vishayanni chudandi noun ga karina always escapes with ifs and buts karani karina kapoor ni party ki rammante aithe vastanu gaani manna car unda antu melikil tirugutu anamante edo oka saaku cheppi tappinchukuntadi కరీన్ ఆల్వేస్ ఎస్ ఎస్కేప్స్ విత్ ఇఫ్స్ అండ్ బట్స్ అయితే గీతే అని చెప్తుంటుంది ఆ పనికి మన దగ్గర అండ్ దుర్గా ఈజ్ ఏ హార్డ్ వర్కింగ్ అండ్ ఫ్రెండ్లీ లెక్చరర్ సో కంజంక్షన్ అండ్ అది అందరికీ తెలుసు శశి తరూర్ యూజెస్ ఏ లాట్ ఆఫ్ యాండ్స్ ఇన్ హిస్ స్పీచ్ శశి తరూర్ ఎక్కువగా అనమాట ఈ కంజంక్షన్స్ వాడుతాడు అనేటప్పుడు అది యాండ్స్ మరియు మరియు మరియులు అనేటువంటి వాడుతాడు ఓకే యాండ్స్ అలానే ఇంటర్జెక్షన్ ఇది మీకు కూడా ఈజీగా అర్థమవుతుంది హీ ఫెల్ డౌన్ ఇంటర్జెక్షన్ ఐ లవ్ దాస్ ఆఫ్ క్రిస్మస్ యూ క్రిస్మస్ సమయంలో వచ్చిన కేరింతలు నాకు చాలా సంతోషాన్ని ఇస్తాయి కేరింతలు అంటేనే ఆనందం సో ఇక్కడ నౌన్ ఫోమ్ అయింది మొదటది ఇంటర్జెక్షన్ ఎవడో పడిపోతే నవ్యం కదా లేదు ఏడిస్తే నవ్యం సో ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి అది నౌన్ ఫోమ్ అయింది సో ఇలా ఒక భాషా భాగముగా మనం తరచుగా ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయినటువంటి పదాన్ని మరో భాషా భాగంలోకి మన అవసరార్థమై మార్చడాన్నే కన్వర్షన్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అని అంటారు ఓకే థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఎస్ఎస్ భూషణ్స్ ఛానల్